সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী চ্যানেল আই এর নিয়মিত আয়োজন আজকের সংবাদপত্রে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মোস্তাফা মামুন দেশ রূপান্তরের সম্পাদক আমাদের আজকের অতিথি মামুন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি স্টুডিওতে সেও নাম দেখিনি দৈনিক ইত্তেফাক এর সেনা মাঝে জনগণকে ভোট দিতে দিবে না বিএনপি এত সাহস কোথায় পায় সিলেটের প্রথম নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী আর সুষ্ঠু ভোট না হলে দায় সরকারের বলেছেন সিইসি মানব জমি অনুসন্ধানী রিপোর্টের জন্য জি আই জেন এবার বাংলাদেশকে স্থান দিল মানুষ নির্বাচন চায় ভোট দিতে চায় প্রধানমন্ত্রী আমাদের সময় ভোট মানুষের অধিকার কারো ঠেকানোর সুযোগ নেই চার জেলায় সহিংসতা ময়মনসিংহে নিহত এক দেশ রূপান্তর আগুন নিয়ে খেললে পড়তে হবে গ্রেপ্তার এড়াতে অমরা করতে যাচ্ছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা যায় যায় দিন প্রচার উৎসবই অস্বস্তিতে আওয়ামী লীগ এবার অসুযোগের ডাক বিএনপির কালবেলা চ্যালেঞ্জে নৌকার একশো উনপঞ্চাশ প্রার্থী মানুষকে ভোট দিতে দেবে না এত সাহস কোথা থেকে পায় প্রধানমন্ত্রী আজকের পত্রিকা তেরো হাজার কোটির ব্যয়ে নেই শৃঙ্খলা দুইটা আগুন দিয়ে সরকার ফেলা এত সহজ নয় সময়ের আলো নির্বাচনী সহিংসতা বাড়ছে মানুষ অগ্নিসন্ত্রাসীদের প্রত্যাখ্যান করেছে খবরের কাগজ ইগল ও ট্রাকে নৌকার ভয় নির্বাচন বন্ধ করার সাহস কোথা থেকে পায় করতো আগুন নিয়ে খেললে হাত পূর্বেই অবশ্য যোগ আন্দোলনের ডাক বিএনপির দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার হোয়াই কিপ কোল আনমাইন্ডেড আনমাইন্ড হোয়াই এনার্জি ইম্পোর্ট বিল সোর্স আস্ক এক্সপার্টস শিরোনামে যাওয়ার আগে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি গোটা দেশ রূপান্তর পরিবারকে পঞ্চম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিনটা কেমন ছিল দিনটা আনন্দের ছিল অবশ্যই মধ্যে আপনি জানেন এটা এই আনন্দটা আমার চেয়ে আপনি অনেক বেশি পেয়েছেন বলে আপনি জানেন আপনি একাধিক পত্রিকায় এবং মানব জমিন তো মানব জমি তো পঁচিশ বছর হয়ে গেল তো যাই হোক যেটা হয় যে আমাদের দেশে আমাদের সাংবাদিকরা সংবাদকর্মী সারা বছরই তো আমরা কাজ করি নানা রকম কাজ করি এবং আপনি জানেন ছুটি থাকলেও ছুটি না ছুটির মধ্যে হঠাৎ করে একটা ঘটনা ঘটে এবং এখন অনলাইন ডিজিটাল হওয়ার কারণে আসলে আমাদের এখন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স জব আমার রাত দুইটাও অনেক ক্ষেত্রে কথা বলতে পারি পড়া দর্শকে তো সেই হিসাবে যে একটা দিন আসে সেই দিনটাতে আসলে দুইভাবে দেখি এক নম্বর হচ্ছে পিছন ফেরে দেখা যায় আমরা আসলে কি করলাম এক বছর কি করতে পারতাম এক ধরনের ইভালুয়েট করার একটা দিন আসে আবার সামনের এক বছর কি করা যায় তো আমরা যেটা করি দেশ রূপান্তর যেহেতু নতুন পত্রিকা আমি মানে আপনি জানেন যে আমাদের প্রয়াত সম্পাদক অমিতাভই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমি দেড় বছর হলো আমি সম্পাদকের দায়িত্বে তো আমার কাছে মনে হয় এই দিনটাকে কর্মীদের জন্য আনন্দমুখর করা যেমন আমাদের মিডিয়াগুলো যেটা হয় আমরা অনেক ক্ষেত্রে বড় সমাবেশ করি বাইরের অনেক লোকজন আসে তো আমরা এই দিনটা শুধু আমাদের কর্মীদের জন্য রাখি আমরা সেরা কর্মীদের পুরস্কৃত করি আমরা একটা মানে তাদের জন্য নানা রকম আয়োজন থাকে তারা পারফর্ম করে এক ধরনের কালচারের শো করে তাদের নানা রকম বিষয় আসে একটা রেফেল রো করি আমরা তো আজকে রেফেল রোটা ছিল এরকম যে জোড়া পুরস্কার ছিল একজন হচ্ছে একজন দুটো করে পুরস্কার পাবে একটা সে নেবে আরেকটা হচ্ছে তার পছন্দের আরেকজন সহকর্মীকে দেবে তার সেকশনের বাইরে সো ইট ওয়াজ ফান মানে এটা টিমের মধ্যে এক ধরনের ইয়ে বাড়ানোর জন্য সো এরকমভাবে করা এবং তার আগে আপনি দেখবেন আজকে আমরা যে পত্রিকাটা বের করেছি আমরা একটা জ্যাকেট করেছি যে আমরা আসলে দেশ রূপান্তর কী করছি এবং কী করতে চাই এবং গত এক বছরে ওইখানে একটা লেখা আছে যে লেখার অধিক দেখা তো আমরা গত এক বছর যে বছর যে চেষ্টাটা করেছি যে সংবাদপত্র যেহেতু মানুষ খবর পেয়ে যাচ্ছে ফলে ভিজুয়ালি ইম্প্যাক্ট ক্রিয়েট করা আপনি দেখেছেন যে আমরা জ্যাকেট করি বড় ছবি ছাবি গ্রাফিক্স করি সেটা দিয়ে বা কোনো ইস্যু ধরে এটাকে বড় করা তো আমরা যেটা করতে যাচ্ছি আসলে এটা আমাদের কলেজ জুয়েল মোস্তাফি তার লেখায় সুন্দরভাবে উনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে আমরা চাই যে মানে আমরা আমাদের পত্রিকার পাতাটা হয়ে যাবে ঘটনাস্থল আমরা ওই ছবি এবং প্রেজেন্টেশন এটাকে ঘটনাস্থল আমরা বানিয়ে ফেলবো এবং পাঠকদের আমরা পাঠকদের পাশাপাশি দর্শকও বানাবো যারা সে প্রথমে দেখে আসলে হি মুভড ইন টাস্ট তো এটা আমাদের পাঠকরা আমাদের যেহেতু এক ধরনের চেষ্টা করেছি অন্যরাও করেছি কিন্তু ব্যবহার করে করার পর আমরা দেখলাম যে রিডার্স রিয়াকশন অনেক ভালো এবং আমাদের এই পত্রিকাগুলো আলোচনা থাকে করি তো সেটা আমরা আরও কীভাবে করা যায় এবং আরেকটা জিনিস যেটা হয় মধ্যে শুরু তো নিজেদের কথা ভাবলে হবে না আসলে সংবাদ শিল্পই হচ্ছে এখন একটা মানে পুরো মিডিয়াটা আসলে একটা অস্তিত্বের সংকট একটা অসম লড়াইয়ে একদিকে লড়াই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে আমাদের লড়াই আর আরেক দিকে লড়াই হচ্ছে রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই রাজনৈতিক বাস্তবতা আমি যে আজকের লেখাটা লিখেছি যে অস্তিত্বের সংকট থেকে 
ওরা স্বপ্ন আমরা উঠতে চাই কিন্তু অস্তিত্বের সংকটে আমরা এখন এবং সেই বাস্তবতা দাঁড়িয়ে যেহেতু অনেক কিছু আমরা বলতে পারি না লিখতে পারি না আবার আমাদের বিরোধী দলের উগ্রতা আমাদের বিরোধী দলও আমাদেরকে দায়ী করে মানে সবাই আমাদের দায়ী করে তো সেই দায়ের জায়গা থেকে হয় আবার আমরা অনেক কিছু করতে পারি না বলে কিন্তু মানুষ এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে যাচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে যাওয়ার ফলে যেটা হচ্ছে সে বিভ্রান্ত হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাভেলেবিলিটি বায়াস বলে যে জিনিসটা আছে আপনি জানেন যে সে যেটা দেখতে চায় সোশ্যাল মিডিয়া তাকে সেটাই দেখায় ফলে মানুষ কিন্তু একটা অদ্ভুত রকম জগতে যে আওয়ামী লীগ সমর্থক সে শুধু আওয়ামী লীগের খবরই তার কাছে আসে সে মনে করে এটাই অ্যাপসোলেট বিএনপির লোকজন ভাবে কালকে সরকার এরকম অ্যাপসোল ফলে মানুষ কিন্তু এক ধরনের খবরের মাধ্যমে একটা ভ্রান্তির জায়গায় চলে যাচ্ছে মানুষ তো সেই জায়গায় আমরা মনে করি এটা যেমন সংকটের জায়গা এটা আবার সম্ভাবনার জায়গাও এই বিভ্রান্তির ফলে সে কিন্তু দেখছে যে আমরা যে মিডিয়া মূলধারার মিডিয়া আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হচ্ছে ছাকনির মতো আমরা কি করি এই খবরগুলোর মধ্যে কোনটা বাছাই করে কিন্তু আমরা দিই এবং নিউজ পেপার বা টেলিভিশন যদি বলি নিউজ পেপারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সারাদিন অনেক খবর মানুষ দেখে এর মধ্যে আসলে কোনটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সে বুঝতে পারে না আমরা তার হয়ে কিন্তু এই কাজটা করে দিই আমরা যারা লিড করছি সে বুঝতে পারছি আচ্ছা এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর ফলে আগে আমরা শুধু খবর জানাতাম এখন আমরা খবর বাছাই করে দিই যে কোনটা তার জানা উচিত যেটা সে জানতে চায় সেটা তো জানতে পারছি থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যান্ড থ্রু অনলাইনস অ্যান্ড আদার্স কিন্তু আমরা এটা করছি এবং আমাদের মিডিয়ার যেটা হচ্ছে যেহেতু আমরা আমাদের অনলাইন আছে ডিজিটাল আছে আমরা গ্রো করছি কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়ার এখন একটা জায়গা আছে যে গত এক বছরে যদি দেখি আপনি বড় বড় খবর কিন্তু প্রিন্ট মিডিয়া থেকে বেড়েছে সব সময় কারণ আমাদের হেরিটেজ আপনাদের উদাহরণ সামনে আছে মানে বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে প্রিন্ট মিডিয়া এখনও এখনও এগিয়ে আছে এবং আমি যেটা ওইখানে লিখেছি একটা জিনিস যে জিনিসটা যেটা একদল তরুণকে আমি দেখছিলাম তর্ক করতে এবং তারা দেখলাম যে আমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তারা এমন সব খবর জানে যেগুলো আমি জানি না এগুলো অদ্ভুত ধরনের খবর কিন্তু তারপরে তারা তার মধ্যে একটা তর্ক লাগলো তর্ক লাগার পর একদিন বলছে যে আমি তো এই ডেলি স্টার ওয়েবসাইট এটা দেখেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সবাই মেনে নিল তার মানে তারা যেখান থেকে দেখুক মূলধারার পত্রিকার তা তারাও মনে করে যে এখনও নির্ভরযোগ্য এবং তরুণদের একটা জরিপ আপনি দেখেছেন যে তারাও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর দেখে অনলাইনে দেখে বিশ্বাস করে ছাপা পত্রিকাকে এখন ছাপা পত্রিকা এটা আছে একই সঙ্গে আমাদের অনলাইন ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া এই উইংগুলো আমাদের তৈরি হয়েছে ফলে এই বাস্তবতা মানতে হবে তো আমার পয়েন্ট হচ্ছে আমরা আসলে হয়তো হুজুকের সঙ্গে আমরা তাল মিলাব না কিন্তু আমরা যুগোপযোগী থাকতে হবে এইটা হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং এখানে আমরা দেখতে পাই যে মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে সবচেয়ে বড় কথা যে আমাদের ধরুন মিডিয়ার টিকে থাকার দরকার কি এই যুগে কিন্তু প্রয়োজন আছে কারণ ওই যে বিভ্রান্তি তৈরি হবে ওই যে খবরগত এক ধরনের কি বলে যথেষ্টচার তৈরি হবে সেই যথেষ্টচার থেকে রক্ষার জন্য মিডিয়ার টিকে থাকার দরকার এবং সেই জায়গা থেকেই আমরা চিন্তা করে কাজ করছি করব এবং আমি মনে করি আমরা না আমাদের সবারই আসলে সময় হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবেই সময়টা করার কারণ শেষ পর্যন্ত মিডিয়া টিকে রাখলে বাংলাদেশে অনেক সমস্যা আছে মিডিয়ার হাজারটা সমস্যা মিডিয়ার শেষ পর্যন্ত কিন্তু মিডিয়াই শেষ পর্যন্ত বিরোধী দলই নেই সময় মিডিয়াই কিন্তু ভয়েস কিন্তু অস্তিত্ব সংকটে মিডিয়া কি টিকে থাকবে মতিবে আমার ধারণা টিকে থাকবে যেমন ভারতে এরকম সমস্যা আমরা যে ফেনোমেনটা ফেস করছি ফার্স্ট অফ অল তো আরও আগে ওয়েস্ট করেছে ভারতে করেছে ভারতে প্রিন্ট ইস প্রুফ বলে কিন্তু তারা প্রিন্ট মিডিয়া কিন্তু একটা লড়াই করেছিল এবং প্রিন্ট মিডিয়া কিন্তু ইন্ডিয়াতে সেই অর্থে কিন্তু আক্রান্ত হয়নি রাদার এখন অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ইন্ডিয়াতে একটু বেশি আর কি বেশি তো এরকমভাবে টিকে থাকার নানান উপায় আছে এক্সপ্লোর করে যেমন আমি কালকে ভাবছিলাম আমরা আলোচনা করেছি যে আমরা যে ইভালুয়েট করেছি আলোচনা করেছি যে আমাদের অনলাইন গুলো ধরেন আমাদের যে অনলাইন আছে আমাদের পত্রিকাটা একটা লোক ফ্রি নিচ্ছ পাচ্ছে কিন্তু আমার অনলাইনটা সে প্রতিটা টাকা দিয়ে কিনছে আমার অনলাইনটা সে ফ্রি পাচ্ছে তার মানে একশ্রেণি পাঠকের প্রতি আমি অনলাইন করছি তার মধ্যে আমার পত্রিকাটা ফ্রি দেওয়া হচ্ছে যেহেতু অনলাইনে পত্রিকাটা যাচ্ছে তাহলে আমাদের কী করা উচিত এবং যেহেতু সে অনলাইনে ফ্রি পাচ্ছে তাহলে সে টাকা দিয়ে কিনবে কেন আমরা যারা সিনিয়র সিটিজেন অ্যাবাভ ফিফটি তাদেরকে আমরা বাধ্য করছি যেহেতু তারা অনলাইন টনলাইনে এত অভ্যস্ত না যে টাকা দাও আর তুমি সো হয়তো আমি জানি না এটা আমাদের আপনি ছিলেন আমাদের সম্পাদক পরিষদের মিটিং এটা আলোচনা হয়েছে আমরা আমাদের অনলাইনগুলো আমরা পেইড অনলাইন করি হাতাত হয়তো আমি এক টাকা পাবো যে ভালো সে এক হাজার টাকা পাবে এক লাখ টাকা পাবে কিন্তু আমার সংবাদে তো মূল্য থাকবে এইটা দিয়ে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া যাচ্ছে ডিজিটালে অন্যরা বানাচ্ছে আমরা কিন্তু এর কিছু পাচ্ছি কিন্তু আমাদের সে পাঠকরা এখনও এই পয়সা দিয়ে নিউজ পড়ার অভ্যস্ততা হয়তো যায় না কিন্তু আমরা মতো আমরা কি খুব চেষ্টা করেছি আমাদের ধরুন প্রথম আলো কিন্তু তারা যে করেছে এই পেপার সেটা তো সাফ পেপার আছে মাসে কিন্তু একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট হয়তো হিউজ না কিন্তু আছে তো এখন
বিজনেস ডাইলেমা বা ইকোনমিক ডাইনামিক্স কিন্তু এর সঙ্গে সোশ্যাল পলিটিক্যাল ডাইনামিক্সটাও আমার দেখতে হবে সোশ্যাল পলিটিক্যাল ডাইনামিক্সের মধ্যে সোশ্যাল ডাইনামিক্সটা আমি বললামই যে যেহেতু সোশ্যাল মিডিয়া টি ইত্যাদি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু পলিটিক্যাল যে ডাইনামিক্সটা দেখেন এই নির্বাচনটা নির্বাচনের সময়টা কিন্তু পত্রিকার জন্য বা মিডিয়ার জন্য খুব ভালো মানুষ অনেক বেশি দেখে আগে আমরা দেখতাম যে সার্কুলেশন বেড়ে যেত সার্কুলেশন ম্যানেজার পাগল করে ফেলতো যে পত্রিকা ছাপা বাড়ান এই বাড়ান ওইখান থেকে দেন এখান থেকে দেন এখন ঘটনা হচ্ছে সেটা না কেন কারণ যে নির্বাচনটা হচ্ছে যে একপাক্ষিক নির্বাচন এটার খবর পাওয়ার জন্য তো আসলে মানুষের আসলে দরকার নাই কারণ সে তো খবরটা চায় কিন্তু এখানে তো খবর তো ফরগন কনক্লুশন যে আপনি যতই ইগল দিয়ে লড়াইয়ের চেষ্টা করেন আপনি যতই স্বতন্ত্র করেন সেটা তো আসলে খুব বেশি একই তো তার ফলে যেটা হচ্ছে আমার কাছ থেকে মানুষ এমনকি খবর পাবে রাদার এই খবরটাকে যে আমি বড় করে দিচ্ছি সেটা তার কাছে কখনো কোনো এক ধরনের ফার্স্ট মনে হচ্ছে যে যে জিনিসটা এক ধরনের কোট আনকোট পাতানো খেলা সেটার ফল কি হবে এটা নিয়ে দেখো কত উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করছি ফলে আমাদের করছে যেমন দু হাজার আঠারো ইলেকশনের সময় কিন্তু আমাদের মিডিয়ার একটা বড় ভিউয়ারশিপ এবং লিডারশিপ হারিয়েছে কারণ তার মানুষ একরকম দেখেছে খবরটা সেইভাবে সে পায়নি তো এই জায়গাটুকুতে হচ্ছে আমাদের চ্যালেঞ্জ সো এইরকম দুইটা তিনটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে আমরা যে জায়গায় যাচ্ছি তাতেও তো আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট যারা তারা ভাবছে যে মিডিয়া দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য লাভ আসলে মোটেও তাদের জন্য লাভ না কারণ মিডিয়া থাকলে কি হয় তারা সংকেতটা পায় মিডিয়া না থাকলে কিন্তু ওই সংকেট এই যে আমরা যে ভুলটা ধরি তার ফলে কি হয় সে সংকেটটা পাওয়া যাচ্ছে এই জায়গায় জন এই জায়গায় ভুল করেছে আমি ওকে লেটস কানেক্ট ইট কিন্তু এখানে আরও সংকেত পাবো হঠাৎ একদিন বার্স্ট হবে এবং দেওয়াল ফল যেটা প্রি মিডিয়া যুগে অনেক ক্ষেত্রে হতো এরকম হঠাৎ করে তো ফলে মিডিয়াটা স্টাবলিশমেন্টের জন্য দরকার বিরোধীদের জন্য দরকার এবং সবচেয়ে বেশি দরকার হচ্ছে মানুষের জন্য কারণ ওই যে বললাম মানুষ তো আমাদের ইয়েটা হচ্ছে ডান আমি যেটা বলছি যে দেখেন মানুষ কিন্তু মনে করছে মিডিয়া হারিয়ে গেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিডিয়ার টিকে না থাকলে মানুষ যতই নানাভাবে খবর পড়ুক যতই ইয়ে করুক শেষ পর্যন্ত কিন্তু এর ভিতরে আপনি যদি বলেন আমাদের এত সেন্সেশন মধ্যে বলেন মতি ভাই মানব জীবনে এবং গত এক মাসে আমি আমার কাউকে বন্ধ করে না বললাম আপনার কাউকে দেখেছি দশ বারোটা খবর যে খবরগুলো অনেক সাহসিকতা বহন করে মানে যে খবরগুলো খবর দেয় আমি প্রথম অর্থে দেখেছি ইভেন আমার কাগজে আমরা দুটা তিনটা সেরকম খবর করেছি হ্যাঁ ইভেন আজকেও যদি আপনি দেখেন আমার কাগজে একটা খবর আছে যেটা ইন্টারেস্টিং যে বিএনপি নেতারা গ্রেফতার এড়াতে বিএনপি নেতারা ওমরা করতে যাচ্ছেন এবং এটা আমাদের রিপোর্টার সারার অলভ সে ওইখানে গিয়েছিল গিয়ে সে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছে যে তারা মোটামুটি এখন এটা ওয়ে তো এইসব জিনিস তো মেস্ট্রিম মিডিয়া বা আমাদের যেহেতু একটা টিম আছে কাজ করার মতো এবং প্রফেশনাল এবং তারাও নানান সেন্সরশিপের মধ্যেও তারা কাজ করতে যায় তবে সেন্সরশিপের মধ্যে আমি একটা জিনিস মনে করি মধ্যে আমার কাছে মনে সেলফ সেন্সরশিপ বেশি আমি মোটেও সরকার বা এস্টাবলিশমেন্টকে কোনো জায়গা দিচ্ছি না কিন্তু আমরা তো অনেক কিছু করছি মধ্যে করে আমরা হ্যাঁ আমরা আমাদের সেটা ম্যানেজ করতে ট্রু আমাদের চাপ আসে কিন্তু চাপ সামলানোর জন্যই তো আমরা সম্পাদক আমরা সাংবাদিক আর দশটা মানুষের চেয়ে তো আমাদের এটা সামলানোর জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটা হবে ধরে নিয়ে কি হলে কি হবে হাইপোথেটিক্যালি আমি মেনে নিচ্ছি কারণ আমি তো বলো আপনার উদাহরণ দিলাম অন্যদের কাছে না গেলাম আপনার উদাহরণ যেহেতু আপনার কাছে স্পষ্ট করছেন সামাল দিচ্ছেন তো পঁচিশ বছর ধরে করছেন আপনারা চৌপঞ্চাশ বছর ধরে করছেন মতিবাই করছে মাহফুজ ভাই করছে সারোর ভাই করেছে অন্যরা তো করেছে তো ধরেন আমি যাদের কথা বললাম তাদের তো সবার দুই একজনের রাজনৈতিক পরিচয় ছিল তার প্রচণ্ডভাবে তো একটা দলের পক্ষে তারা ওই দলের ওই চিন্তা ধারণ করেন কিন্তু পত্রিকা কিন্তু তারা করেছেন নিরপেক্ষভাবে এরকম কিন্তু উদাহরণ আছে তো এই উদাহরণটা আমরা ফলো করছি না রাদার আমরা যেটা করছি বরং আমরা নানা রকম সুবিধার জন্য আমাদের সাংবাদিক বা সম্পাদকীয় নেতৃত্ব আমি সবাইকে বলছি না অনেক ক্ষেত্রে আমরা নানা রকম সুযোগ সুবিধার জন্য হয়তো বা সুযোগ সুবিধা বা হয়তো আমি চিন্তাগতভাবে এটা বিশ্বাস করি আমি আমার রাজনৈতিক বিশ্বাস এবং সাংবাদিকতা মিলিয়ে ফেলছি আমাদের অনেকে সাংবাদিক নেতৃত্বের অনেকে তার ফলে যেটা হচ্ছে আমরা মনে করি যা হচ্ছে সরকার ঠিক করছে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য যে আমরা এখন কারো জিজ্ঞেস করলে কি হয় যে আমি আগে দল তারপর সাংবাদিক বলছি আগে এটা ছিল না প্রত্যেকের মনেই রাজনীতি ছিল কিন্তু কেউ এটা প্রকাশ করতে না করতে না রাজনীতি মতি ভাই এই পেশাটা আমরা নানান ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছি ভালোবেসে এসছি আমরা জানি এখানে খুব বেশি আয় উন্নতি নাই খুব বেশি জীবন নাই কিন্তু কেন কারণ মানুষকে সার্ভ করা যায় মানুষের অনেক কিছুর অনেক অন্য অনেক প্রেশার চেয়ে এখানে একজন একজন সমস্যাগ্রস্ত মানুষ কিন্তু একটা লেখালেখি আপনি হেল্প করতে পারেন তো এই যে তৃপ্তিটুকু এই তৃপ্তিটুকু আমরা বর্জন করছি শুধু নিজের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক চিন্তার বাস্তবায়নের জন্য নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য দিস ইজ সামথিং মানে নট মানে অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাবসলিউটলি নট অ্যাকসেপ্টেবল অন্য প্রসঙ্গে
गठन कर এবং এই মিথটা সেই 73 সাল থেকে আছে এখন এটা কিভাবে এস্টাবলিশ হলো আমরা দুজনে যদি সিলেটের লোক আমরা জানি হয়তো অনেক ক্ষেত্রে লোকে জানে না সেটা হচ্ছে যে 91 সালের মতই আপনাদের মনে আছে যে এমনি তো যখন সিলেটেকে মানে বিএনপি জিততে পারে আওয়ামী লীগ জিততে পারে 91 এর ঘটনাটা যেটা হয়েছিল যে পুরো সিলেট বিভাগে বিএনপি একটা মাত্র সিট জিতেছিল খন্দকার বালেক আর কোন বেশিরভাগ সিলেট বিএনপি সেকেন্ড হয় নাই इवन সাইফুর রহমান সাহেব জামানত হারিয়েছিলেন তখন তখনকার ডাইনামিক্স ছিল সিলেটে प्रधानमंत्री सब समय दल के मानते ही भाव देखी नेतृत्व जगह प्रचुर लोक के देखी इंडस्ट्री मध्य तो सरकार बिोधी क्योंकि तरह ही तो शेख हसंदा पैराल तो आसने नई पार्सनिटी नई लीडारशिप नाई गंद पंद्रह बच्चों अनेकगुल्लू क्या कर जरा व्यक्तित्व और तरह दृढ़ता स्पष्ट हो जाए अनेकगुल्लो क्या कर समर्थन करते ना क्योंकि ये जैगाटुक आ फले दल के जब तैरी से ही पचहत्तर पंद्रह अगस्ट ओवर एकाशी देते से प्रशंसन एम निवाचन एन आसले एबसुलुटली आवी लीग हे शेख हासार दल एन आसले आवी लीग को खूब बेसि पेशने देखते हैं गत पंद्रह बचर दिए आवी लीग अनेक किचिव करते फिर प्रधानमंत्री से विश्वासटुक प्रकाश आसले देखते पाई तेरे समर्थक दे उद्दीप्त तो कर बक्तव्य से प्रधानमंत्री दिए क्योंकि तो निश्चय हमारणा जो जो इलेक्शन होत तो, प्रपार प्रतिद्वंद थकतो तटार सिगनीफिकेंस बे होतो ये और गभर भाव राजनीतिक विश्लेषण करते क्योंकि एम खबर कागजे शुरोन देखे विश्लेषण शुने मन है मामन से मन है बिोधी दल अन्न के जतियों पार्टी ना हो रिपोर्ट कर शक्तिशाली कारण मूलत देखा जा विद्रोह शक्तिशाली क्यों जो बर्तमान एमपी जरा आँच बस दस बस पंद्रह बस आज जेहतु ता जान तेजी निवाचन फेस करते हैं फिर जनगण के का जवाबदिता कम ए भविष्य तो करते हैं कारण अने के आज खूब बेसि निवाचन एलिक जान नहीं आवी लीग जो प्राय एक मत सत्तर आठ जन जो बद दिए तेज़ क्यों क्यों आज ता आस छय मासे एक बार एलिक जान नहीं तीन बस जान नहीं लोक आज तो फिर खूब न्याचारे एलिकार जो कर्मी ता क्यों आवी लीग करा कमिटेड फले क्योंकि वो व्यक्ति जे व्यक्तिगुल नाना इक्ुएशन जेहतु लड़ाई करते हैं फिर अनेक इम्पोज प्रार्थी आसान व्यवसाय आसान जरा संगे तृणमूल कर्मी समर्थक नाई तो तृणमूल के कर्मी जरा होता है गत दो बस ता क्यों मजा पाए कारण जेहतु जे लोकता हो तरा पचंद करना क्योंकि दल मार्का करते हैं यार जो है तरह एक अपशन पे फले अपन पार फले कर्मी एक बड़ अंश ओ दिखे बिोधी पक्षे शक्तिशाली उत्तेजना 
যদি বিদ্রোহী হতো তাহলে কিন্তু যে ধরেন নমিনেশন দেয় নাই দলের বিরুদ্ধে কথা বললো কয়লা বিদ্রোহে দাঁড়াইলো বিদ্রোহী সে দাঁড়াইলো তাহলে কিন্তু মানুষের সিম্পেতি পেত কিন্তু এই বিদ্রোহী তো আসলে এক ধরনের মনোনীত বিদ্রোহী তো ফলে মনোনীত বিদ্রোহী ফলে মানুষের কিন্তু মনে হচ্ছে সে তো দুই নম্বর প্রার্থী ফলে সাধারণ ভোটারদের কাছে এই যে এই যে কর্মীদের যে উত্তেজনা সেই উত্তেজনার কারণে আমার ধারণা যে কর্মীদের উত্তেজনা থাকবে মারামারি হবে অনেক ঘটনা ঘটবে কিন্তু ভোটার পর্যন্ত যাবে কিনা এটার জন্য আমাদের আসলে আরও কিছুদিন দেখতে হবে তবে যদি জিনিসটা এরকম হতো যে এটা আমরা না জানতাম ইফ ইট ইস কেপ সেক্রেট মানে সিক্রেট যে আওয়ামী লীগ এরকম নমিনেশন দিয়ে ঘোষণা করে দিল আর কিছু লোকজন হয়তো তারা গোপনভাবে বলে দিল যে তোমরা ভোটে থাকো আমাদের বলো আমাদের বিরুদ্ধে বলো তাহলে কিন্তু এরা অনেক শক্তিশালী থাকতো এই অপেন অবস্থা আসলে কতটা হবে জানি না বাট ইট ইজ এন ইন্টারেস্টিং মুভ মানে আওয়ামী লীগ তো সবসময় পলিটিক্স নিয়ে তারা চিন্তার মধ্যে থাকে সেইটার ফল হচ্ছে তাদের এই কৌশলটা ধন্যবাদ আপনি জানেন যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিউল আউয়াল ভয়েস অফ এমেরিকাকে বলেছেন যে সুষ্ঠু ভোট না হলে দায় সরকারের তো ওনার দায়টা কি দায়টা কি এটা এটা একটা প্রশ্ন আসলে আমাদের দেশে তো মতো কেউ আসলে কোনো কিছুতে দায় নেয় না আমাদের দেশ হচ্ছে দায় ঠেলার দেশ আচ্ছা দায় এড়ানোর দেশ যে কোনো কিছু যে কোনো ঘটনা আমরা বা সমাজ জীবনে দেখি যে কেউ কিছু এটা ভেঙে ফেললে বলে আচ্ছা আমি তো বলে নেবো বলছে ও করছে ইট ইস দ্যাট তো এই যে এও বলা এই যে চর্চাটা আমরা মনে করি যা মনে করতাম আগে মনে করতাম যে উপরে যে সমস্ত মানুষ থাকেন তারা আসলে এই যে আমাদের যে সামাজিক যে ভ্রান্তিগুলো আছে তারা সেই ভ্রান ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে থাকবেন তারা দায়িত্ব নেবেন তারা ব্যক্তিত্ববান হবেন তারা দক্ষ হবেন প্রথমে খুব আনফর্চুনেটলি দিস ইজ নট হ্যাপেনিং আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় আমরা আগে যে মিনিস্ট্রি দেখতাম আমি যদি এই জায়গায় যাই বা এই কনস্টিটিউশনাল পোস্টগুলোতে দেখতাম যখন আমাদের কাছে প্রপার সরকার ছিল না তখনও কিন্তু একজনের টেকনোক্রেট কোয়ালিফাইড লোকজন আসতেন সরকার প্রপার ছিল না ফলে তারা কিন্তু যেহেতু স্পেশালাইজড লোকজন আসতো ওই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতো সেই ব্যাকগ্রাউন্ডের লোকজন আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই না আমাদের সিসির ব্যাকগ্রাউন্ড ভালো নিশ্চয়ই তিনি সচিব ছিলেন কিন্তু ঘটনা হচ্ছে তিনি এবং তার এসি যে কথাবার্তা বলেন মাঝে মধ্যে আমরা বিস্মিত হই আমরা একটা রিপোর্ট করেছি যে বচন কমিশন নির্বাচন কমিশন বচন কমিশন কথা বলার কমিশন আসলে এবং সেই কথাগুলো কি একজন একটা বলছেন কালকে আর একজন একটা বলছেন আবার দেখেন তাদের ওনাদের একজনের একটা বক্তব্যের পর কিন্তু নির্বাচন কমিশন বিবৃত বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলতে হয়েছে যে এটা আসলে ঠিক না এবং আরও মজা হচ্ছে তার আগে নির্বাচন কমিশন দায়ী করেছে মিডিয়াকে যে উনি বলেছেন ভুল ব্যাখ্যা দিয়েছেন কোন একটা বিষয় স্বতন্ত্র এরকম বিষয় বলে কোনো জিনিসই উনি নির্বাচন কমিশন বলছেন মিডিয়া নাকি বাড়িয়ে বলেছে ঠিক আছে এখন এই পার্টিকুলারলি এই পয়েন্টটাতে এখন তো সব কিছু এসির হাতে প্রশাসন পরিবর্তন এই সেই ফলে এখন সরকার কাছে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত আমরা জানি যে না না এটার মধ্যে দিয়ে উনি বলতে চেয়েছেন যে এটা দিনের শেষে সরকারই সব নিয়ন্ত্রণ করছে নিয়ন্ত্রণ করছে এটা উনি বোঝাতে চাইছেন এটা কিন্তু মোটামুটি তো একভাবে আমরা আমাদের জানা এটা খুব লুকানোর কিছু নাই যে অনেক কিছুই দেখে দেখতে পাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের ইচ্ছা যেরকম থাকে সেরকমভাবে করেন আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানে ওনারাই বরং সরকারকে পদ দেখিয়ে দেন যে এরকম করা উচিত এরকমও ঘটনা ঘটে যে এই যে নির্বাচন নির্বাচনী জনসমাবেশ করা যাবে না নির্বাচন বিরোধী করা যাবে না ও তারা যেন নিরাপত্তা বিভাগকে চিঠি দিয়ে বলে দিয়েছেন যেন এটা করানো হয় এরকম করেন কিন্তু মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট যে আমাদের নির্বাচন কমিশনার মানে তারা তো ব্যক্তিত্ববান হবেন তারা তো পার্সোনালিটি হবেন এখন হয়তো এ জিনিসটা এরকম লোককে বানানো হয় যারা পার্সোনালিটি দেখাতে পারেন না বলে তাদের বানানো হয় আবার হয়তো পার্সোনালিটি দেখানো যে সুযোগ তারা মনে করেন তার চেয়ে একটা যেহেতু পদ দিয়েছে সেই পদটা করি কিন্তু তার সঙ্গে মতবে একই সঙ্গে আমার মনে করতে হবে কিছুটা দক্ষতার জায়গাও নিয়েও প্রশ্ন আছে পরস্পর বিরোধী কথা বলার ওখানে অনেক ক্ষেত্রে মানে আইন কারণ তাদের কাছে স্পষ্ট না আমার মনে হয় যে সেই বিষয়টা তাদের ভাবা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক মোটলি আজ এ পর্যন্তই আপনার সবাই ভালো থাকুন শুভরাত্রি